Nahebilder, ferne Horizonte. So heißt eine neue Ausstellung im Haus an der Redut hier in Bad Godesberg. Ja, und diese Ausstellung ist eine Kooperation zwischen dem BBK Bonn Rhein-Sieg und La Maison de Artiste. Ja, und ferne Horizonte machen ja neugierig. Und deshalb schauen wir jetzt mal in diese Ausstellung hinein. Das Haus an der Redut dient der Bezirksverwaltungsstelle des Stadtbezirkes Bad Godesberg als Dienstsitz und für Empfänge und andere Veranstaltungen. Daneben finden regelmäßig Wechselausstellungen von Künstlergruppen in den Ausstellungsräumen statt, um Kunst einer größeren Öffentlichkeit vorzustellen. Und wie man sieht, haben sich auch diesmal wieder viele Gäste eingefunden, um die Werke der elf ausstellenden Künstler aus Frankreich und Deutschland kennenzulernen. Doch zunächst mal gab es einen akustischen Kunstgenuss von Annika Thiele und Astrid Ulbrich an den Harfen. zum Begrüßen da und ich freue mich, dass diese Ausstellung bis zum 12. Juni geöffnet ist. Sie können mittwochs bis sonntags von 14 bis 18 Uhr hierher kommen. Sagen Sie Ihren Bekannten Bescheid, es lohnt sich. Ähm, Nach den einleitenden Worten der stellvertretenden Bürgermeisterin ging Dirk Engelken, der zweite Vorsitzende des BBK Bonn Rhein-Sieg, auf die Aufgaben des Vereins ein und brachte dabei abschließend eine wichtige Forderung für den Bereich der bildenden Künstler ein. Hoffentlich, nicht allzu ferne Horizonte steuern wir weiterhin an. Zum Beispiel, dass auch hier in diesem Hause die bildenden Künstler keine Miete mehr bezahlen müssen, wenn sie ihre völkerverbindende Arbeit der Öffentlichkeit schenken, sondern wie dies andernorts, zum Beispiel in Berlin seit April, es schon eingeführt ist, ein Ausstellungshonorar nicht nur für die Darstellenden, für die Musizierenden, für die literarischen Künstler, sondern auch für die bildenden Künstler zu erreichen. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld und gebe das Wort weiter an meine Kollegen. Ja, und um diese Künstler ging es heute. Dr. Clotilde Lafont könig stellte sie einzeln vor. Ich würde gern, dass die Künstlerinnen und Künstler kommen, sodass das Publikum sieht die Künstlerinnen und Künstler. Also Garance Gabati, komm her. Garance Gabati. Ihre Arbeitsweise ist die Bearbeitung von Schwarz-Weiß-Bildern durch Auskratzen bestimmter Partien und die anschließende Kolorierung. Jean-Luc Atelier kommt aus Südfrankreich. Er fügt in seinen Fotografien sehr verschiedene Themen zusammen. Steffi Schiriot ist damals aus der DDR geflüchtet und eines ihrer Werke heißt dementsprechend Grenzgänge, erstellt in digitaler Mischtechnik. Christina Marquez gestaltet bunte, abstrakte Figuren aus Plexiglas. Daniel Girand zeigte Skulpturen aus Bronze. Martin Langer, ein Künstler aus unserer Region, arbeitet mit Holz und kreiert Artefakte mit einem ethnologischen Touch. Angelika Schneeberger zeigte Landschaftsbilder, gezeichnet mit Graffit auf Papier. Jenny Ohlraun ist gebürtige Französin, wohnt aber jetzt in Bonn. Sie setzt mit bunten, kräftigen Farben reale Landschaftseindrücke in abstrakte Ausdrucksformen um. Fabienne Amiel kommt aus Lyon. 
Sie malt mit Öl und ihre Bilder wirken immer etwas geheimnisvoll. Jean-Pierre Alain malt mit Acryl und Kreide auf Leinwand. Er zeigte abstrakte Bilder mit geheimnisvollen Botschaften. Last but not least, auch Clotilde Lafont König war mit ihren Werken dabei und präsentierte Bilder mit kräftigen Farben. Schließen möchten wir aber nicht mit einem Bild, sondern mit ein paar nachdenklichen Worten, die uns Clotilde Lafont König mit auf den Weg gab. Wo geht der Künstler heute? Wenn man sieht, die unzählige Galerie hier, also in Deutschland, in Frankreich, überall, die verkaufen mehr Dekoration als Kunst. Was sollen wir machen? Wo sollen wir gehen? Und ich werde bleiben mit dieser Frage, weil es ist sehr, sehr, sehr wichtig, wo äh, die Geld ist weniger, weniger, weniger da für die Bildung, für die Kultur. Und, äh, und die Künstler, die müssen leben irgendwie. Ne?